Hello guys, welcome back sa ating channel at ngayon nasa biyahe tayo ngayon para naman maiba ang ating ambiance. Ayan, dito pala ako titingnan sa side na ito, hindi pala dito. Okay, so ang i-discuss natin ngayon yung tungkol sa rubber tree. So para ma-upload na natin agad to kahit nasa biyahe ako, ginawa ko ng... Uh, Two hours later? Tinry ko ng mag-vlog. Anyway, ang didiscuss natin ngayon tungkol sa rubber tree, okay? Yung pagkaka... Kasi meron na akong vlog sa top 10 most expensive plants, okay? Na doon ko sinabi, yung plant na pinakita ko doon ay um, Indian rubber tree, ayan. Yung Indian rubber tree ba na yun ay ginagawa talagang rubber tree, okay? Yun ang tanong natin. Ano ba yung rubber tree versus rubber tree. Ano ba yun? Bakit, ano ba yung pagkakaiba nila? Meron kasi tinatawag na para rubber tree at ficus elastica of rubber tree. So, pareho silang magkapangalan pero may pagkakaiba sila. Alamin natin guys, samahan nyo ako sa ating topic for today and enjoy po sa inyong lahat. at sa dalawang halaman na ito ang ginagawa talagang rubber tree. Bakit nga ba tinatawag na rubber tree ang ficus elastica? Ang ficus elastica nga ba ang pinagkukunan ng goma o ginagawang fire? Ito ba ay indoor o outdoor plant? Ang ficus elastica ba ay pamilya ng Hevea brasilensis? <coughs> Ang rubber plant ay botanically known bilang ficus elastica. Ito ay ang halamang matatag, madaling mapansin dahil sa ganda ng mga dahon nito na parang plastic. Ito ay evergreen na halaman na ang ibig sabihin ay nananatiling green ang kulay ng mga dahon nito sa buong taon. At ito ay kabilang sa fig genus o moraceae family at ito ay isang uri ng vanian tree na ang ibig sabihin ay nagsimula ang buhay nito bilang epaphytes. Ito ay lumalaki at lumalapad gaya ng ibang mga forest tree. Ang rubber tree ay kilala rin bilang Indian rubber tree, rubber plant, assam rubber, Indian rubber fig, cowshuk tree, Karet tree at ito ay galing sa tropical forest ng Asia at Southeast Asia. At ito ay nagnaturalize sa Sri Lanka, sa West Indies at sa United States. Ang common name ng ficus elastica o rubber fig ay tumutukoy sa malagatas na dagta nito at maaaring gamitin sa pagproduce ng rubber na nakukuha sa bark ng puneng ito. Lahat ng bahagi ng ficus ay sagana sa milky white latex na siyang tinest sa paggawa ng rubber o goma. Ang dagta nito ay ginamit noong early 1900s bilang panggawa ng goma, ngunit ito ay pinalitan noong 20th century ng Hevea brasilensis na siya namang pinagkukunan ngayon ng natural rubber dahil walang economic at technical na resulta ukol dito. Nananatili ang Hevea brasilensis o para rubber tree ang pinagkukunan ng ginagawang commercial tire. Ang ficus elastica at Hevea brasilensis ay hindi related sa isa't isa. Tinawag lang silang parehong rubber tree dahil sa dagta nito na ginagawang latex. Ang ficus elastica ay hindi related sa totoong rubber tree na Hevea brasilensis na siya namang relative ng Christmas plant na kung tawagin ay Ponsea. Ito ay kinukultivate para sa production ng natural rubber. Ang para rubber tree ay natural producer ng rubber. Ito ay native sa South America sa Amazon Brazil. Ito ay kabilang sa Yupo or Bache family, sa wild sila lumalaki at lumalaki ng hanggang 100 to 125 feet. Karamihan sa rubber plantations ay nasa South Asia and Southeast Asia. Kapag ito ay 5 to 6 years old na, ang dagta nito ay inaharvest na. Ang dagtari nito ay kinokolekta sa pamamagitan ng paghiwa ng bark nito na sapat upang lumabas at saluhin ang milky latex na lumalabas dito. Process na ito ay kilala bilang rubber tapping. Mas matanda ang puno, mas maraming latex ang naipoproduce nito. Pero hindi ito only. Under eyes please! Under eyes! <laughs> 
humihinto rin ito pagdating niya ng 30 to 40 years old. Habang ang para-rubber trees ay nag-originate sa Brazil, sila ay nagsasuffered ng devastating damage disease na ang tawag ay salt o South American Leaf Blight. Ito ay nangyari noong 20th century at sila ay nahihirapang itanim at buhayin sa Brazil ang halamang ito. Sa Southeast Asia kung saan andito ang 90% ng world's para-rubber plantation ay gumawa ng paraan upang maipreserve ang rubber tree at masecure ang supply nito. Pamilyar ba kayo sa Bridgestone Group? Sila yung nag-develop ng diagnosis technique para sa early detection ng disease ng para-rubber tree. Ang teknik na ito ay dinevelop sa pakikipagtulungan ng Agency for the Assessment and Application of Technology ng Indonesia at ilang mga universidad. Alam niyo ba na may bagong pinagkukunan ang natural rubber? Ito ay ang punong wayuli. King Desert Plant produces domestic rubber. Bakers of Wayuli are growing outside Phoenix, Arizona. Ang Wayuli ay kabilang sa Astor family. Gaya ng rubber tree na Ficus elastica at para rubber tree, ito ay may evergreen shrubs na nag-originate sa arid zone mula sa southwestern part ng USA hanggang sa northern part ng Mexico. Ito ay kayang mabuhay sa environment na gaya ng sa para rubber tree at ang kanilang pinoproduce na latex ay pareha sa pinoproduce ng para rubber trees. Dahil dito, ina-expect na ito ay magiging bagong source ng natural rubber. Ito ay may nire-require na proseso sa pag-extract ng rubber mula dito, kabilang ang paggiling ng buong halaman, solvent extraction at impurity removal, kung saan mas mabusisi ito kaysa sa para rubber trees na kung saan ay coagulation at drying lamang ng latex ang ginagawa. Noong 2015, isang malaking manufacturer ng gulong ang gumamit sa punong ito sa paggawa ng gulong. Ito ay kinilalang impressive step toward expansion and diversification of renewable resources. Hey, that's pretty good. Ngayon ay isama rin na natin ang pagkakaiba ng Ficus Elastica at Para Tree. Ang pagkakaiba ng dalawa ay ang kanilang pamilya. Ang Ficus Elastica ay kabilang sa Fig Genus at Moraceae family. Samantalang ang Hivea Brasilensis o Para Rubber Tree ay kabilang sa Euphorbaceae family. Sila ay parehas na in-experiment sa paggawa ng rubber. Pero ang winner, syempre yung natural na pinagkukunan ng rubber na Havea Brasilensis o para tree. Ang Ficus Elastica ay kadalasang ginagamit bilang ornamental plant. Samantalang ang para rubber tree ay ginagamit sa commercial use. Ang Ficus Elastica ay ginamit noong 19th century sa paggawa ng goma. Samantalang inannounce bilang natural source of rubber ang para rubber tree noong 20th century. Ang trunk ng Ficus Elastica ay mataba at akala mo'y may muscle, samantalang manipis ang trunk ng Hevia Brasilensis. Ang dahon ng Ficus Elastica ay akala mo plastic at matingkad, samantalang ang dahon ng Para Tree ay pointed at medyo manipis. Ang roots ng Ficus Elastica ay matataba at halos lumalabas sa lupa, samantalang medyo may kanipisan ang Para Rubber Tree. Hindi siya kasing visible na gaya ng Ficus Elastica. Ngayong alam na natin, hindi na tayo malilito sa dalawang ito. So guys, nakita natin ngayon yung pagkakaiba nung dalawang rubber tree. Ayan, yung isa para rubber tree, yung talaga yung commercially siya yung ginagamit para sa paggawa ng rubber or tire. No, yung isa naman ay um, rubber tree o picos elastica na pang uh, gawa ng latex. No, kasi nga dahil sa latex na content niya doon sa kanyang dakta. So, parang sinabstitute lang siya before. So, ngayon naiintindihan na natin, ano, kahit ako before na confused ako dyan sa dalawang yan, okay? So, maraming maraming salamat guys sa inyong patuloy na pagsabaybay at nagpapasalamat ng mga ako sa Sprinkles PH ating accessories, ayan. So, yeah, kaya siya kulay pink para may contrast sa soto, okay? Tapos sa Macrame PHS and sa Hydro Mars Hydro Grow Light at, at sa Sushi Boy, maraming maraming pong salamat sa inyo. At muli guys, God bless us all.